মরমর ছাত্র ছাত্রীসক নমস্কার আজি আমি আলোচনা করব উলাইছো দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায় জীবই কেন বংশ বিস্তার করে হাউ ডু অর্গেনিজমস রিপ্রডিউস তোমালকর পাত্রী প্রস্তুত করে উলিয়াইছো পরিস্মিতা শর্মায় এটা বংশ বিস্তার মানে নো কি যদিহে বংশ বিস্তার শব্দ তো আমি ভাঙনি করো তে আমি পাম বংশ যুগ বিস্তার কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ার কোনো এক প্রজাতির জীবর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াটুকে বংশ বিস্তার বলে কব পড়ি বংশ বিস্তারের জীবয় কি পদ্ধতিনো ব্যবহার করে আহাসন পাত্রীর জানবল চেষ্টা করো প্রতি জীবয় এক জৈবিক প্রক্রিয়ার সিহতর নতুন প্রজন্মর জীবর সৃষ্টি করে আর এই প্রক্রিয়াকে প্রজনন বোলা হয় এইখিনিতে তোমালকে এটা কথা মন মনত রাখিবা যে প্রজনন সদায় একে প্রজাতির জীবর মাজতহে হয় তোমালকে এই চিত্রসমূহ সালে দেখিবা যে উদ্ভিদজোপার গছপুলি কেটার গঠন ডর উদ্ভিদজোপার সৈতে একে একদরে কুকুরে কুকুরের পালি অথবা মেকুরিয়ে মেকুরির পালিহে জন্ম দিয়ে এটা তোমালকে হয়তো ভাবিবা যে জিয়াই থাকি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া যেনে পরিপুষ্টি সহন আদির দরে প্রজননটা জিয়াই থাকার অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া নহয় তে জীব জিয়াই থাকি আবশ্যক নোহা প্রক্রিয়াটো শক্তি কিয় খরচ করে উদাহরণ তো মন করলে আমি প্রজনন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বুঝিব পড়িম ইয়াত তোমালকে দুজোপা উদ্ভিদ দেখবল পাইছা দুজোপা উদ্ভিদর প্রজাতি বেলেগ বেলেগ এটা ধরে লওয়া হল যে প্রজাতি এক উদ্ভিদজোপার প্রজনন ক্ষমতা আছে আর প্রজাতি দুই উদ্ভিদজোপায় প্রজনন করব নয় গতি প্রথমজোপা উদ্ভিদে প্রজননের যোগেদি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিব পারিব আনহাতে দ্বিতীয় উদ্ভিদজোপার কোনো ভবিষ্যৎ প্রজন্মর সৃষ্টি নহব এই উদাহরণটোর আমি দেখিল যে কোনো এটা প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রজনন প্রক্রিয়া কিমান গুরুত্বপূর্ণ আরম্ভণিতে তোমালক মানে কো যে প্রজনন সদায় একটা প্রজাতির জীবর মাজতহে হয় আর একটা প্রজাতি নতুন প্রজন্মরহে সৃষ্টি হয় এটা তোমালক মনত হয়তো প্রশ্ন হব যে কেনদরে জীবয় নতুন নিজের একে প্রজাতির নতুন জীব সৃষ্টি করে তোমালক আগর শ্রেণীত ক্রমজ আর ডিএনএর বিষয়ে পড়ি আসা চিত্র দেখার দরে কোষর কোষ কেন্দ্রের ভিতর ক্রমজম সমূহ থাকে আর ক্রমজম সমূহ ডিএনএ অনুরে গঠিত হয় প্রতি প্রজাতির গঠন এই ডিএনএর দ্বারাই নির্ধারিত হয় সহজভাবে ভাবিবল হলে ডিএনএক আমি কোষর ভাষা বলে কব পড়ো যেনেদরে আমি ভাষার সহায়ত তথ্য আদান প্রদান করো এই ডিএনএও তেনেদরে এটা প্রজন্মর প্রজন্মরপরা আনটো প্রজন্মল বিশেষ তথ্য কঢ়িয়াই দিয়ে জীববিজ্ঞানের ভাষাত আমি এইদরে কম যে এটা প্রজন্মর গুণ সমূহ আনটো প্রজন্মল কঢ়িয়াই নিয়া ডিএনএ সহায় করে ইয়াতে তোমালক আর এটা কথা মনত মন মনত রাখিবা যে ডিএনএ অনুবরে কোষত প্রটিনের সৃষ্টি করে আর এই প্রটিন সমূহে কোষর গঠন কাম আদি নির্ধারিত করে তোমালকে হয়তো ভাবিছা যে ডিএনএ যদি গুণসমূহর বাহক অর্থাৎ ডিএনএ যদি কোষর ভাষা তেনেহলে এই প্রটিনের কি দরকার আমি এনেদরে ভাবুসুন আহা যে ডিএনএ আর প্রটিন দুটা বেলেগ বেলেগ ভাষা ডিএনএর ভাষা কোষ কেন্দ্রের বাহিরের পরিবেশে অর্থাৎ কোষাঙ্গ সমূহে বুঝি নাপায় যার বাবে ডিএনএ ট্রান্সলেট করে প্রটিন করা হয় আর প্রটিনের ভাষা কোষাঙ্গ সমূহে বুঝি পায় আর প্রটিনের প্রটিনত থাকা তথ্য অনুসরি কোষটোর গঠন আর কাম কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় এটা তোমালক যদি মানে প্রশ্ন করো যে ডিএনএ যদি গুণসমূহর বাহক হয় তে পিতৃকোষে যদি ডিএনএর প্রতিলিপি গঠন করে তাক নতুন প্রজন্মর জীব সৃষ্টি করবল দিয়ে মাথো ডিএনএ জানো এই কাম সম্পূর্ণ করিব পারিব। অলপতে কোয়া কথাখিনি পড়া হয়তো ইয়ার উত্তর কি হব তোমালক এটা ধারণা করিব পারিছা। ডিএনএ প্রটিন আর কোষাঙ্গ সমূহর সহায়তে এটা কার্যত কোষর সৃষ্টি হয় পিতৃকোষে অকল মাত্র ডিএনএ প্রতিলিপি বাহির করে দিলে তার তথ্য বুঝিব যদি পড়া না যায় তেনেহলে সেই ডিএনএ অনুর কোনো কামত নাহিব গতি আমি ইয়াকে বুঝিল যে এটা পিতৃকোষে ডিএনএ প্রতিলিপি গঠন করার পিছত দুটা সম্পূর্ণ অপত্য কোষর সৃষ্টি হব লাগি আর কার্যত অপত্য কোষর পরাহে নতুন প্রজন্মর জীবর সৃষ্টি হব যেনেদরে চিত্রখন তোমালকে দেখবল পাইছা যে পিতৃকোষটে ডিএনএর প্রতিলিপি গঠন গঠন করার পিছত দুটা সম্পূর্ণ অপত্য কোষর সৃষ্টি করেছে 
যাক ইয়াত ডক্টৰ সেলস বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই অপত্য কোষ দুটায়ে নতুন জীৱ সৃষ্টি কৰিব পৰা ক্ষমতা বহন কৰে এতিয়া তোমালোকে ভাবিবা অপত্য কোষ কোষ দুটা বাৰু পিতৃকোষৰ হৈতে হুবহু একে হবনে তোমালোকে হয়তো এতিয়া ধৰিব পাৰিছা যে পিতৃকোষ আৰু অপত্য কোষ হুবহু একে হবলৈ হলে তথ্য কঢ়িওৱা ডি এন এ অনুৰ প্ৰতিলিপিও একে হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত এশ শতাংশ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সমূহে মাথো হুবহু প্ৰতিলিপিহে গঠন কৰিব সেয়েহে প্ৰকৃতিত দেখা যায় যে পিতৃকোষৰ ডি এন এতকৈ অপত্য ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি কিছু ভিন্ন হয় যাৰ ফলত পিতৃকোষৰ ডি এন এ আৰু অপত্য কোষৰ ডি এন এ হুবহু একে নহ'ব পাৰে তোমালোকে হেৰিডিটি এণ্ড ইভলিউশ্যন পাতটোৰ ভিডিঅ'টো চাই ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছা যে প্ৰজননত ভিন্নতাৰ প্ৰৱণতা ক্ৰমবিকাশৰ ভেটিস্বৰূপ এতিয়া জানো আহাচোন ভিন্নতাইনো পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত জীৱক জীয়াই থকাত কিদৰে সহায় কৰে পাৰিবেশিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত যদিহে কোনো ঠাই জীৱৰ বসবাসৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰে তেন্তে জীৱদেহত সংশ্লিষ্ট ভিন্নতাৰ যোগেদি জীৱই আভ্যন্তৰীণ অথবা বাহ্যিক অবি অৱয়বৰ সাল সলনি কৰি তেনে প্ৰতিকূল পৰিৱেশকো বসবাসৰ উপযোগী কৰি তোলে ইয়াৰ এটি সুন্দৰ উদাহৰণ পোৱা গৈছিল পেপৰ্ড মথ প্ৰজাতিৰ প্ৰজাতিৰ ক্ষেত্ৰত ইংলেণ্ডৰ মানচেষ্টাৰত পোৱা এই প্ৰজাতিটোৱে উদ্যোগীকৰণৰ আগত বগা দেহাবৰণ দেখুৱাইছিল সেই সময়ত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কম হোৱা হেতুকে গছবোৰত লাইকেনৰ আৱৰণ আছিল আৰু এই আৱৰণ থকা বাবেই ইয়াতে কৈ থৈছোঁ যে লাইকেন হৈছে এলগি আৰু ফাঞ্জাৰ সহবা আৰু এই লাইকেনৰ আৱৰণ থকা বাবে এই বগা ৰঙৰ মথবোৰে নিজকে শত্ৰু পক্ষৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিছিল যিটো তোমালোকে বাওফালৰ চিত্ৰখন চিত্ৰখনত দেখিছা য'ত এটা পেপাৰ্ড মথ দেখুওৱা হৈছে কিন্তু লাইকেনৰ ওপৰত সিহঁতৰ অৱস্থিতি সদ্মাবৰণৰ বাবে ধৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু উদ্যোগীকৰণৰ পিছৰ সময়ছোৱাত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে গছবোৰৰ পৰা লাইকেনৰ আৱৰণ লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিলে আৰু মথ প্ৰজাতিটোৱে শত্ৰু পক্ষৰ পৰা বাচিব নোৱাৰা হ'ল এই পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত বাচি থকাৰ বাবে প্ৰজাতিটোৱে দেহৰ বাহ্যিক ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব ল'লে আৰু কলা ৰঙৰ এটি নতুন প্ৰকাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই প্ৰজাতিটো বাচি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ল যিটো তোমালোকে সুফালৰ চিত্ৰখনত দেখিবলৈ পাইছা এটা এটা ইয়াত তোমালোকে এটা বগা ৰঙৰ প্ৰকাৰ দেখিছা আৰু এটা কলা ৰঙৰ দেখিছা ইয়াৰ কলা ৰঙৰ প্ৰকাৰটো উদ্যোগীকৰণৰ অৰ্থাৎ উদ্যোগিক বিপ্লৱৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা এয়া সম্ভৱ হৈছিল একমাত্ৰ ভিন্নতা অথবা বৈহাদৃশ্যতাৰ ফলতেই কিন্তু ভিন্নতাই কেতিয়াবা জীৱৰ বাবে অনুপযোগী পৰিৱৰ্তনো কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তেনে পৰিৱৰ্তনক কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে নতুন প্ৰজন্মলৈ প্ৰবাহিত হ'ব নিদিয়ে আনহাতে জীৱদেহক প্ৰতিকূল পৰিৱেশতো বৰ্তি থাকিবলৈ সহায়কাৰী হোৱা গুণসমূহে প্ৰকৃতিয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পৃথিৱীৰ ভিন ভিন জীৱই প্ৰজননো কেনেকৈ কৰে মূলত প্ৰজনন দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰথমটো অযৌন প্ৰজনন অথবা এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন যেতিয়া কোনো প্ৰজাতিৰ জীৱই একক জীৱৰ পৰাই কোনো পুং আৰু স্ত্ৰী জনন কোষৰ মিলন নোহোৱাকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ জীৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই প্ৰক্ৰিয়াকে অযৌন প্ৰজনন বোলা হয় ছবিসমূহত তোমালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছা এমিবা আৰু বেক্টেৰিয়া এইবোৰ এককোষীয় জীৱ আৰু এনে জীৱসমূহে অতি সৰলভাৱে নিজৰ কোষটো বিভাজন কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰে তাৰপিছত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা প্লেনেৰিয়া হাইড্ৰা আৰু ভেকুৰ এইবিলাক সৰল দেশশৈলীৰ বহুকোষীয় জীৱ আৰু এইসমূহ জীৱয়ো ভিন ভিন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি অযৌন প্ৰজনন কৰে শেষৰ ছবিখনত দুপৰ টেঙা দেখিবলৈ পাইছা একেদৰে কিছুমান উদ্ভিদেও নিজৰ অংগৰ পৰাই নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টিৰ ক্ষমতা ৰাখে এনেবোৰ জীৱন জীৱৰ প্ৰজননৰ পদ্ধতিসমূহনো কি কি চাওঁচোন আহা প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম বিভাজন অথবা ফিশ্বন এককোষীয় জীৱৰ ক্ষেত্ৰত এই পদ্ধতি দেখা যায় ছবি দুখনত তোমালোকে লেচমেনিয়া আৰু এমিবাৰ বিভাজন দেখিবলৈ পাইছা এই দুয়োবিধ দুয়োবিধ হ'ল আদ্য প্ৰাণী আৰু ইহঁত এককোষীয় দুয়োটা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছা যে প্ৰথমতে সিহঁতৰ কোষ কেন্দ্ৰ বিভাজিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী কালত 
কোষটো সমতলিয়া রেখাত বিভক্ত হয়ে দুটা নতুন কোষর সৃষ্টি করে আনহাতে অন্য কিছু এক কোষীয় জীব যে মেলেরিয়া সৃষ্টিকারী আদ্য প্রাণী প্লাজমোডিয়াম প্লাজমোডিয়ামের ক্ষেত্র আকো বিভাজন প্রক্রিয়া কিছু পৃথক দেখবলৈ পোৱা যায় ছবিখ তোমালকে দেখিবা যে প্লাজমোডিয়াম প্লাজমোডিয়ামর কোষটু এখন আবরণে আবৃত্ত হয়ে থাকে আর এই আবরণ ভিতরতে কোষটুর একলেঠারিয়ে বহুবার বিভাজন হয়ে অসংখ্য নতুন কোষর সৃষ্টি করে শেষত আবরণ ফাটি অপত্য কোষবর অর্থাৎ নতুন প্লাজমোডিয়াম সমূহ বাহিরলে উলাই আহে এই বিভাজন পদ্ধতিক বহু বিভাজন বোলা হয় অযৌন প্রজননের দ্বিতীয় পদ্ধতি হয়েছে বিভঙ্গন অথবা ফ্রেগমেন্টেশন সরল দেশশৈলীর কিছু বহুকোষী জীবই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পূর্ণাঙ্গ দেব জীব দেশট সর সর খণ্ডত খণ্ডিত হয়ে যায় আর প্রতি খণ্ডই এটি নতুন জীবর সৃষ্টি করে ছবি হরপিল হেলাই বিভঙ্গন দেখা হয়েছে হরপিল হেলাইর জীব দেশট তিনটা খণ্ডত খণ্ডিত হয়েছে যেনেদরে তোমালকে চিত্রখন দেখবলে পাইছা আর প্রতি খণ্ডই এটি এটি নতুন হরপিল হেলাইর সৃষ্টি করেছে তোমালকে হয়তো ভাবিবা যে সকল বহুকোষী জীবর ক্ষেত্র এই ধরনের এই ধরনের বংশ বিস্তার সম্ভব নহয় কিয় মন করিবা যে আমি সাধারণতে দেখি থাকা সরখিনি বহুকোষী জীবরে দৈহিক গঠন জটিল হয় হরপিল হেলাইর দরে কেবলমাত্র কোষর একত্রীকরণের যুগে দিয়ে জটিল দেশশৈলীর জীবর সৃষ্টি নহয় বিশেষত্বপূর্ণ কোষ কলা আর অঙ্গরে ইহতর দেহ গঠিত আর নতুন জীব সৃষ্টি করবেও বিশেষ কোষরহে প্রয়োজন হয় এতিয়া তোমালকে নিশ্চয় বুঝিব পারিছা যে জটিল দেশশৈলীর জীবর কোষর একত্রীকরণের যোগেদি বংশ বিস্তার নো কিয় নহয় অন্য এটা অযৌন প্রজননের পদ্ধতি হল পুনর্জীবন অথবা রিজেনারেশন ভিন্ন অঙ্গ বিশিষ্ট সরল দেশশৈলীর কিছু জীবর ক্ষেত্র এই পদ্ধতি দেখা যায় এই পদ্ধতি জীব দেহের পৃথক হওয়া যিকোনো এটা অঙ্গর পরাই এটা নতুন জীবর সৃষ্টি হয় উদাহরণস্বরূপে ছবিখ তোমালকে প্লেনেরিয়ার পুনর্জীবন দেখলে পাইছা এটা প্লেনেরিয়ার জীব দেশট তিনটা পৃথক ভাগত বিভক্ত হয়েছে আর প্রতি ভাগর পরাই এটা এটা নতুন প্লেনেরিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এটা 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 আমি জানি যে এটা পৃথক হওয়া অঙ্গর পরা এটা সম্পূর্ণ জীব সৃষ্টি করাটনো কেন সম্ভব এটা ভিন্ন অঙ্গ বিশিষ্ট জীবক খণ্ডিত হওয়া অংশর পরা সম্পূর্ণ জীব সৃষ্টি করবলে হলে কিছু বিশেষ কোষর প্রয়োজন হয় এই কোষ সমূহ দ্রুতগতি বিভাজন হওয়ার ক্ষমতা থাকে আর বিভাজনের ফলত ইহতে কোষর সমষ্টির সৃষ্টি করে আর কোষর সমষ্টির পরিবর্তনের ফলতে কলার সৃষ্টি হয় এই কলা সমূহে পিছত ভিন্ন অঙ্গর সৃষ্টি করে এটা বিভঙ্গন আর পুনর্জীবন এই দুইটা প্রক্রিয়ার মাজর পার্থক্যনো কি আমি সেইটুকে চাও আহাসন এই দুইটা প্রক্রিয়ার মাজ পদ্ধতির মাজ এয়াই পার্থক্য হল যে বিভঙ্গনের যোগেদি নতুন জীবর সৃষ্টি করবল জীবক কোনো বিশেষ কোষর প্রয়োজন নহয় কিন্তু পুনর্জীবন প্রক্রিয়ার বংশ বিস্তার করবল হলে জীবর প্রতি খণ্ডিত অংশতে কিছু বিশেষ কলা নাইবা কূপ থাকিব লাগিব উদাহরণস্বরূপে জেঠি এটার যদি নিজের কিছু অংশ সিঙি যায় তেন্তে সিহতে সেই সিঙি যা অংশখিনির সৃষ্টি করবল সক্ষম হয় কিন্তু সিঙি যা অংশর পর এটা নতুন জেঠির সৃষ্টি সৃষ্টি সম্ভব নহয় মুকুলোদ্গম অথবা বাদিং হয়েছে অযৌন প্রজননের অন্য এটা পদ্ধতি এই পদ্ধতি জীবর দেহত কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানত মুকুলর সৃষ্টি হয় যেনেদরে ছবি দুখন তোমালকে হাইড্র আর ইষ্টর মুকুলর সৃষ্টি হওয়া দেখিছা পরবর্তী কালত মাতৃদেহত মুকুলর বিকাশ হয় আর সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়ার পিছত মুকুলটো মাতৃদেহের পৃথক হয়ে এটা নতুন জীবর সৃষ্টি করে ছবি ছবি দুখন মন করলে তোমালকে দেখিবা যে হাইড্রার ক্ষেত্র এবারত এটা মুকুলেই দেখা যায় কিন্তু ইষ্টর ক্ষেত্র প্রথম মুকুলটো মাতৃদেহত লাগি থাকোতেই তারপর আকো নতুন মুকুলর সৃষ্টি হয় আর এনেদরে মাতৃদেহতে এটারপর এটা মুকুল সৃষ্টি হয়ে মুকুলর শাড়ি সৃষ্টি করে যেনেদরে চিত্র চিত্রখন তোমালকে দেখবলে পাইছা আর এই মুকুল সমূহের পরাই পরবর্তী সময়ত নতুন ইষ্টর সৃষ্টি হয় অযৌন প্রজননের অন্য এটি পদ্ধতি হল রেণুর উৎপত্তি অথবা স্পোর ফর্মেশন এই পদ্ধতি 
বহুতো ভেকুর আর অপুষ্প উদ্ভিদর ক্ষেত্র দেখি পাওয়া যায় তোমালে নিশ্চয় কেতিয়াবা পাউরুটিত ভেকুর লগা দেখিছা যদি নাই দেখা তে তোমালকর পাঠ্যপুথি দিয়া আট দশমিক দুই কার্যকলাপ তো করে চাবা পাউরুটি টুকুরাট কিছু সেউজিয়া কলা বরণের আহর নিচিনা অনুসূত্র দেখি পাবা এই আহর নিচিনা অনুসূত্রবিল আসলতে রাইজপাস নামর এবিধ ভেকুরের প্রজাতি ছবি খুব দেখা হয়েছে যে পাউরুটির উপর এই ভেকুর সমূহ কেনেদরে থাকে এই ভেকুরে রেণুর গঠনের দ্বারা প্রজনন করে রেণুর গঠন ছবি তোমালে রেণুধানী দেখিছা এই রেণুধানীর ভিতরতে অসংখ্য রেণুর উৎপত্তি হয় আর সম্পূর্ণ পূর্ণত হওয়ার পিছত রেণুধানী ফাটি রেণু সমূহ বাহির ওলাই আহে আর উপযুক্ত বাতাবরণ পালে রেণু সমূহ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন জীবন লাভ করে ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদর ক্ষেত্রতো রেণুর গঠনের দ্বারা প্রজনন পরিলক্ষিত হয় কিন্তু ভেকুর রেণুর গঠনত সিহতর রেণুর গঠন কিছু পৃথক হয় ইয়ার রেণুর সমষ্টি চিত্রখনত দেখি পাইছা উদ্ভিদর আঙ্গিক বিস্তারণ হয়েছে অন্য এটি অযৌন প্রজননের পদ্ধতি এই পদ্ধতির সহিত হয়তো তোমাল সকল পরিচিত এই পদ্ধতিত কোনো প্রজনন অঙ্গর সহায় নোলাক উদ্ভিদর শিপা কাণ্ড পাতর পরাই নতুন উদ্ভিদর সৃষ্টি হব পড়ে উদাহরণস্বরূপে ছবি ছবি সমূহ আধার রাইজম রাইজম হয়েছে কাণ্ডর এটা মডিফিকেশন দুপর টেঙার পাত পাতর আর পিঁয়াজর আঙ্গিক বিস্তারণ দেখা হয়েছে এই আঙ্গিক বিস্তারণ পদ্ধতি বর্তমান সময়ত কৃষি ক্ষেত্রত কৃত্রিমভাবে ব্যবহার করা হয় কারণ এই পদ্ধতির উৎপত্তি হওয়া উদ্ভিদ সমূহত বীজর বীজর উৎপত্তি হওয়া উদ্ভিদ সমূহতক আগতিয়াক ফল ফুল ধরে উদাহরণস্বরূপে বিভিন্ন ফুল ফলর গছত জোড়া কলম যত বিশেষভাবে বাছনি করে লওয়া দুবিধ উদ্ভিদ জোড়া লগাই দিয়া হয় যেদরে তোমালক চিত্র দেখা হয়েছে আর তরপিয়া যত মূল গছডালের কাণ্ড চিত্র দেখার ধরনে মাটিত পুটি দিয়া হয় আর সেই কাণ্ডরপর শিপা গজি যেতিয়া গছ জোপায় নিজে নিজের পুষ্টি যোগান ধরব পারে তেতিয়া তাক মূল গছজোপার পৃথক করে দিয়া হয় বিশেষক ফুল ফলর কৃষিত এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গতি মরম ছাত্র ছাত্রী সকল আমি আজ এই খন্ডটিত প্রজননের গুরুত্ব আর অযৌন প্রজননের বিভিন্ন প্রকার বিষয়ে জানিল যদি তোমালকর কিনা জানবল থাকে নাইবা কিনা প্রশ্ন থাকে তেতিয়াহলে কমেন্ট সেকশনত গে জানাব দ্বিতীয়টি খণ্ডত আমি প্রজননের দ্বিতীয়টি প্রকার যৌন প্রজনন অথবা সেক্সুয়াল রিপ্রডাকশনের বিষয়ে আলোচনা করি ভিডিওটোর যদি তোমাল উপকৃত হওয়া বলে ভাবা তে অনুগ্রহ করে ভিডিওটো লাইক আর শেয়ার করব নপাহরিবা এইখিনিতে তোমালকর সাধারণ বিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডটির সমাপ্তি ঘটিছে ধন্যবাদ